Ya yani 100 bin kişi yasını susturamazsın. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir ya sizin hakkınız en iyisini giymek. Sizin hakkınız en güzel teknolojiyi takip etmek. Siz siz ülkenin geleceklerisiniz. Ben bazılarda okula giremem. Bakın ben bazılarda. dershaneye ben giremediğim için. Bunu mu hak ediyorum? En ucuz bir dershane 9 milyar. Benim babam zaten eve 5 milyar maaş getiriyor. Bak ev bizim kendi evimiz olmasına rağmen ay sonunu yine zor getiriyoruz. Erdoğan sayende Türkiye özgürlük geldi. Her şey geldi. Dolar 1 lira çıkaran bir insan o. Ve hala e, bununla 10 lira dolar. Vergiler, 9 lira dolar. Okuyamıyor. E, Atatürk'e ayyaş diyen bir iktidar var. Şimdi e, da, e, daha Atatürk'ün ilkelerini bilmeyen birine. İstiklal Marşı'nı okuyamayan bir adamdan ne bekliyorsun e, sen? İstiklal Marşı'nı okuyamayan bir adamdan e, beklediğim şey şu abi. E, i̇şte abi Atatürk'te ülkeyi kuran kişiye. Hani İstiklal Marşı yazılmadan önce ülkeyi kuran kişiye. Ülkeyi geliştiren kişiye ayyaş diyen bir insan. bu yüzden. Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa Z kuşağı kim oy verirsiniz? Biz. Valla kim oy vereceğimi bilmiyorum ama Akman şu anki yönetime vereceğimi sanmıyorum. Neden vereceğini sanmıyorsun şu anki yönetime? Yani çok çektirdiler bize bence. Yani Z kuşağı olarak çok uğraştık. Yani diyecek bir şey yok ya. Yani değişmesi yani lazım bence. Var. Artık bir değişik, lazım. değişiklik evet. lazım. Yani çünkü 16 yıldır başta olan bir iktidar ve evet. hani bu fiyatlar da belli. Artış da var hani. Evet. Çünkü her şey ateş fazla. Böyle bayağı bir artış var. Ben geçen şeye gittiğimde mesela böyle herhangi bir yere gittiğimde istediğimi alamıyorsam veya askeri maaşla kendi alemi geçiremiyorsam, bir kirayı ödeyemiyorsam bence bir sorun var demektir yani. Genel olarak Z kuşakla bir yurt dışına çıkmak istiyor ve böyle bir durumdaysa bu ülkede bir sorun vardır. Ve bunun düzeltilmesi lazım ki düzeltecek bir potansiyel yok şu anki durumdan. Düzelirse aşağısından ben de mesela yurt dışına çıkmak istiyorum diğer arkadaşlarım gibi. Düzeldiyse bence değişmesi lazım dediğim gibi. Genç olarak gelecek kaygısı yaşıyor musun? Evet çok fazla var. Mesela ben yeni bir sınavdan çıktım. Liseyle ve geçiş sınavıydı. Çok çalıştım ve istediğim ve alamadım. Çünkü bize kolay olacak dendi ama çok zordu sorular. Bir sayfada bir soru vardı. Önemli bence bu o, adaletsizdi. Şu, hani, e, bu sınav sorularının zorluğu değil. Önemli olan ben okusam da veya okumasam da atanabilecek miyim korkusu veya e, işte atansam Doğru düzgün bir maaş alabilecek miyim veya yani bu korkular zaten bize yetiyor hani şu hani mesela öğretmen olsam atanı atanabileceğim belli değil atansam alabileceğim maaş belli değil yani o yüzden ki tabi gelecek kaygısı yaşıyoruz. Ekonomi nasıl yorumluyorsun? Her istediğinizi alabiliyor musun? Yani e, her istediğimizi alamadığımız zaten belli. Şimdi e, yağ olmuş kaç lira hani yemek hani işte bir yere gittiğimizde zaten hani istediğimizi almaktan çok bir insan askeri maaşla kirasını daha zor ediyor. İşte doğalgazı, kirasını, suyunu falan daha zor öderken hani istediğimizi almaktan bahsedemeyiz Az bence. Az önce şuradan çıktım bir yüzük 5 lira. Bence 5 lira. Bir yüzük dediğin de demir yani. satıyorlar da şurada. <gülüyor> <gülüyor> Ve hiçbir özelliği yok. Sadece neden yapıyorlar belli bile değil. Sizin hakkınızda var mı bir lider Türkiye'yi defa kovuşturabilecek? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Evet, Ekrem İmamoğlu. Çünkü Güzel hani İstanbul'u her şeyi yaptı. Evet ve İstanbul'u Peki, Ekrem İmamoğlu'nu ne kadar tanıyorsunuz? Ne Bunu kadar söyleme. Ne kadar tanıyorsunuz? Onu söyleyin bana. Bunu söyleyebilmemize yetecek kadar tanıyoruzdur. Ne ne yaptı Sallamayız bugüne kadar? Sallamayız niye Ne yaptı? Yani, ne yaptı bugüne kadar? Amca bir dakika İstanbul'u Avrupa'da aynı anda en çok metro yapan bir şehir adına getirdi ayrıca. Kim yaptı? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu bak. Ekrem, Ekrem İmamoğlu'nun attığı temel daha yerinde duruyor. Ve İmraniye'deki AK Parti'nin yapmış olduğu tüneli kapattı, beton döktü. Siz bunu biliyor musunuz? Peki bir önceki hani başbakan, ne belediye yaptı? başkanından ne düşünüyorsunuz? Hani, hani o daha mı iyiydi? Evet tabii tabii. Ya Kadir Topbaş İstanbul'u dünya şehri yaptı, dünya şehri. Dünya başkenti yaptı. Sen ne benim Siz bir şey bilmiyorsunuz. O yüzden Birkaç ay arayla her yerde bomba patladı birkaç yıl önce. Ne, ne zaman? Beş yıl önce. Beş yıl önce mi? Bir Sultanahmet'te patladı, iki ay sonra Fatih'te patladı, iki ay sonra Beşiktaş'ta sen, patladı. Ümraniye'deki patlayanlar sen biliyor musun bunlar? 78, 70 yok, 80'lerde biliyor musun? Hem 80'lerde evet, ama evet. beş yıl önce oldu bu. Nerede beş yıl önce? Ama geçmişlerde evet. biz yaşamıyoruz. Geçmişi, geçmişi, bilmez, şu geçmişi bilmezsen yapıyorum. geleceği göremezsiniz. Siz daha bilmiyorsunuz çocuksunuz siz de. Çocuk siz, değiliz. Siz çocuksunuz. Çocuksun. Ne kadar aklınız çocuksun. yerinde. Aklınız yerinde ama siz çocuksunuz. Daha e, baba ekmeği yiyorsunuz. 
Çalışın Dayı, çalışın kazanın. Dayı dün sen ne yemek yedin? Ben mi? Evet. Ben, her türlü sen yemeği mi ne soruyorsun? Abla sen, dayı sen bana 10 yıl 100 yıl önceki şeyleri söylüyorsun. Soracağım tabi. Sen geçmişi ya. bilmezsen Hadi geleceği bilmez, göremezsin. Dayı, siz daha çocuksunuz oğlum. Geçmişi bilmek önemli geçmişi göre mi yaşayacaksın sen? Evet. Böyle devam edersen böyle kalırsın. Osmanlı, Osmanlı Amerika ya. Osmanlı Amerika dize getirmiş bir devlettir. İmparatorluk. Tamam Osmanlı'da yaşamıyoruz abi. Şu an işte, şu an Cumhuriyet işte, var. Siz, siz böyle düşünürsünüz ya Türkiye ileri gitmez. Gençler neler? Te, Teknofaz'a gitmiyor musunuz? Gitti abi. Gördünüz mü neler yapılmış? Gitti abi. 80 senedir Her yapıldı mı? Her şey olmuyor ama ben şuraya gittiğimde bir kolye 40 liraysa burada bir şey yanlıştır. 80 senedir yapılmayanlar şimdi yapılıyor. Haberi var sen? 80 senedir yapılmayan. Erdoğan'ın sayesinde yapıldı bunlar. Bunu, bunu inkar etme, şey inkar etme. Abi. Erdoğan'ın sayesinde Türkiye özgürlük geldi, her şey geldi. 8 liraya çıkaran bir insan o. Ve hala ben, bununla ve 10 lira dolar, 9 lira dolar. Dün baktım 8.9. Dünyada İngiltere'de, İngiltere'de benzin alamıyor, benzin, benzin bulamıyor. İngiltere benzin bulamıyor. Bunlar Biz de benim dışarıdan var. alıyoruz, çok mu farklı? Ya İngiltere, İngiltere. Biz Parası benzin bizden daha değerli tamam. ama <gülüyor> benzin bulamıyor. Tamam olabilir, biz de dışarıdan alıyoruz. Hiçbir fark yok, sürekli dışarıdan bağımlılığımız var. Peki Ekrem İmamoğlu geldiği zaman zam yapmayacak mı? Doğalgaz'a zam gelmeyecek mi? Elektriğe zam gelmeyecek mi? Tamam ne geldi zaman abi. bu kadar gelmeyecek. Nasıl? Dolar 1 liradan 9 liraya çıkmayacak. Şey yani. Do Fahir dolar 2 lira mı olacak? Dolar 2 lira mi olacak mı? Düşecek. Enflasyon denen bir şey var ülkemizde ve bu çok yüksek şu anda. Ekrem İmam daha çocuk çocuk onun ağzında süt kokuyor. Nasıl çocuk? Efendim bilmeyin bok kokuyor. Kaç yaşında Tabii. adam ne alaka abi? E, Erdoğan da üniversite bitirmemiş bir insan ekonomiyle ilgili hiçbir şey bilmiyor. Ya, Getirdiği ya, e, ekonomi ya, bakanı ya, çökertip, ya, ekonomiyi çökertip kaçmadı mı? Peki. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu yani üniversite mezunu Ama biz şu an İstiklal Marşı'nı teattan okuyamıyor adam, teattan okuyamıyor. E Atatürk'e ayyaş diyen bir iktidar var şimdi. E, ulan, o da, daha Atatürk'ün ilkelerini yani bilmeyen birine. İstiklal Marşı'nı okuyamayan bir adamdan ne bekliyorsun? E, İstiklal Marşı'nı okuyamayan bir adamdan e, beklediğim şey şu abi. E, işte Atatürk'te ülkeyi kuran kişiye, hani İstiklal Marşı yazılmadan önce ülkeyi kuran kişiye, ülkeyi geliştiren kişiye ayyaş diyen bir insan. Bu yüzden yani İstiklal Marşı'nı karıştırması bence bundan daha... İstiklal Marşı'nı okumak bu kadar önemli. Tayyip de Atatürk'e ayyaş diyor. Ya ayyaş demedi. Ayyaş dedi. İki ayyaş dedi. İki ayyaş dedi. Açayım mı göstereyim mi? Açayım göstereyim mi? İki ayyaş dedi. Onu uydurma. Artık gençler bıraksın. Gençlerin önünü açalım. Onları yönetsin bizi ya. Kim ya? Ya kim ya? Yönetecek adam var. Gençleri bırak ya. Ya bu geleceğin çocukları kimler? Yönetecek adam söyle bana. Hadi yönetecek adam söyle bana. Ya söyle bana. Ben de oy vereceğim. Yetiremiyor ya. Nasıl yok ya? Çevrene bir bak ya. Ne bakacağım ben ya? Çocuklar ne güzel savunuyor. Yapılan şey iyi yıkıyor kardeşim. Ya temel atma töreni, temel atmama töreni yapılır mı ya? Dünyada görülmüyor bir şey. Bakın beni dinleyin. Burada Suriyeli bir öğretmen atanırken benim öğretmenim atanamadığı için Nerede intihar edemiyorsa eğer... 20 bin tane öğretmen atıldı. 21 tane. 20 bin tane. 20 bin tane. İçinde kaç tane Suriyeli var biliyor musun? Tam terörde şu anda atanamadı ama. Bir tane atan da iki tane söyledi. 12 bin oğlum. Siz beni atanamadınız. Siz beni atanamadınız. Siz beni atanamadınız. Abi kimse seni mülkü almıyor. Tamam ama bağırarak bir şey gitmiyor. Ya yüz bin kişi yasın susturamazsın. Abi bir tane de Bangır bangır geliyoruz. Sen görürsün abi. Bangır bangır geliyoruz. Sen de bizi susturamazsın. Sen de bizi susturamazsın. Susmayacağız. Susmayacağız. Görürsün. Görürsün olacak. Olacak. Bakın benim ülkemdeki. Bakın benim ülkemdeki öğretmen atanamadığı için intihar ediyor. Benim bak. Benim ülkemdeki öğretmen atanamadığı için intihar ediyor. Ama Suriyeli bir öğretmen geliyor atanıyor. 20 bin tane öğretmen atıldı. 20 bin kişi mi öğretmen olmak istiyor? Oturuyor oturuyor atanamadı. Ben okula başladım. Beni dinleyin. Ben okula başladım. Bir buçuk ay boyunca İngilizce öğretmeni gelmedi okula. Atamadılar atamadılar. Bir buçuk ay boyunca İngilizce öğretmeni gelmedi. Yalan mı söylüyoruz burada oturdukta ya? İşimiz gücümüz yok. Teşekkür ederim kızlar. Hayalim Senin gelecek kaygın var mı? Gelecek kaygısı olmayan biz de yakışığı abi tanımıyorum. Abi yani. gelecek yok ki gelecek abi. kaygısı olsun. Ben okudu istiyorum ama korkuyorum. Korkuyorum evet. okuyamaktan. Ben istediğim mesleği yapmam. Ya şu an sen. öğrencilerin Çünkü neredeyse hepsi dile odaklanıyor ki yurt dışına çıkabilip Kesinlikle. çöpçü bile olsam yeterli diyorlar. Hani bu ülkenin başında bizi yöneten adam bunlarla savunuyor yani. Her şey zam getiriyor. Hani sigaraya da zam getirdi. Artık bunun da bir hani yolunu buldu. Hani böyle şey dedi. İnsan aynen sağlığa zararlı bırakın. Ama hani biliyor ki bırakmayacaklar. Bırakmayacaklar için daha fazla olacak. Aynen öyle.
Bu kadar. Peki, de bu şu an bu sefer bu iktidarı devirir mi? <gülüyor> ya <gülüyor> bence hayır. Bence, hayır. bence <gülüyor> deviremeyecek çünkü bir hile hurda yapıp başa gelebileceklerini tekrardan Zaten düşünüyorum. Mülteci sorunu var mülteci sorunu. Evet, eğer Afganla... vatandaşlık verilirse muhtemelen yani bizim e, bu işte yani muhtemelen 18 yaşına gelsek veya oy vermeye devam etsek bile bu kadar e, mülteci alınıyor. Evet. Bu kadar Afganla mülteci zaten durmaz. vatandaşlık verilirse. Adlıvan'dan sadece yani. erkekler Adlı geliyor. Kadınlar çocuklar bırakıldı. Erkekler ben geliyor. Çünkü oy verecekler. Çocuklar kaldı orada. Ben açıkçası kadınların yönettiği ülkelerin daha huzurlu olduğunu düşünüyorum. Yani bence Mansur Yavaş gelse keşke dedim. Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağım dedi. Dedim Ekrem şey gelsin hani Meral Akşener. O da Cumhurbaşkanlığına atanamayacağım dedi. Şu an sırada Ekrem Emoğlu var. Umarım Cumhurbaşkanlığına aday olur ve hani ülke de artık daha huzurlanır. Şu an hani İstanbul'u yönetemiyor diyorlar ama Ekrem Emoğlu'nun en ufak bir hatası Cumhurbaşkan Cumhurbaşkanlığını e, şey yapıyor, ilgilendiriyor. Mesela Cumhurbaşkanlığından metrobüs için iste, istek yaptılar. Adam kabul etmedi. Ekrem Emoğlu kendi öz kaynaklarıyla 160 tane aldı. Ama Cumhurbaşkanlarından hala onay bekliyorlardı. Yani baktılar, yapıyor, baktılar yapıyor Cumhurbaşkanından yani. onay gelmiyor. Ondan sonra kendisi aldı. Yani kimse bana Ekrem Emoğlu kötü yönetiyor diyemez. Önü kesiliyor mu Ekrem Emoğlu? Kesiliyor. kesiliyor. Ki zaten bunu hani ilk seçim yapıldığı zaman da anlamış olacaksınız. Binali Yırdılım işte hani öyle oy çalındı şöyle böyle diye laf yaptılar. İş arıyor. Aynen öyle. Iş arıyor, işsiz kaldı. Daha doğrusu tahtaya yazı yazmasını bilmeyen insanlar bu ülkeyi yönetti. Başbakan oldu. Gençlik, gençlikte hitap etsen konuşamayan insanlar bu ülkeyi idare etti. Yazık, yazık, yazık. Bizim geleceğimiz gençlerimizi çaldılar. Ben 42 yıldır Avrupa'da yaşıyorum. Sizin gibi pırıl pırıl gençler ben imreniyorum. İnsan göçü olduğu için yurt dışına. Sizler ne için yurt dışını istiyorsunuz? Neden? Çünkü orada bir hayat var. Orada hayat var. Orada hayat. Ben 42 yıldır oradayım. Benim çocuklarım orada okudu, büyüdü. Hepsi mühendis oldu. Kimisi bir, e, e, üniversiteyi kazandılar. Neden? Çünkü orada eğitim paralel değil. Avrupa'da eğitim paralel değil. Alkış dayı, alkış. Tamam. Orada liyakat var. Herkes istediği okula gidebiliyor. Ama işini bilene veriyoruz. Yandaş yok, yalaka yok. En başta dürüstlük. Bunu yapan bir ülke. Ondan sonra diyorlar ki efendim Almanya bizi kıskan. Neyi kıskanır sen Almanya'ya? Ben bir yüz euro bozduruyorum. On bir bin liraya yapıyor. Gelmişler ondan sonra Avrupa, Avrupa bizi kıskanıyor. Neyi mi kıskanıyor? Bir Atatürk olmadıklarını, bir de coğrafi bu hava iklimimizi. Orada biz 12 ayın, 10 ayın ayını böyle kapalı yaşarız. Ama huzurumuz, mutluluğumuz var orada. Burada huzur yok, mutluluk yok, hiçbir şey yok. Siz gençlere ben üzülüyorum. Ben bir telefon almaya çalışıyorum. Cebimdeki telefonu A101'de satıyorlar, Burada bin lira. Dayı, te, dayılar şey, telefon lira. çıkar lan bu, telefon çıkar. Şu, ter, <gülüyor> şu, ter, <gülüyor> ha, şu telefon, şu telefon olmazsa sen AVM'ye giremiyorsun. Şu telefon olmazsa otobüse binemiyorsun. Yani her telefon cebinde olan milyonluk mu zengini mi? Açlık, yoksuzluk bunlar gel, gel, geliyor. Tut bir telefon ayağındaki ayakkabı e, giyecek, yapacak, edecek. Hepsini yapan Hakkınız, ya sizin hakkınız en iyisini giymek. Sizin hakkınız en güzel teknolojiyi takip etmek. Siz, siz ülkenin geleceklerisiniz. Ama burada bir baba ana evlatlarını istediğini alıp veremiyor. Asıl üzücü olan bu. Yazık gençliğimize yazık. Çaldılar bizi. Her tarafa bak. Hep İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Okulu. Önceden öyle bir yaraj yoktu. Getan'ın okullarını aldılar, imam hatip yaptılar yani, hepsini. Yani, evet. Bakın şu an ben... Yetiştiriyor, neyi yetiştiriyorlar? Şu an ben bilim yok, hepsi yok. Hepsi bilim yok, kültürlük, hiçbir şey yok. Bakın şu an ben meslek okulu okuyorum. Adam o kadar çok yaptığı imam hatiplerle övünüyor ki bir sürü imam hatip yaptı ama o imam hatibe gidecek adam olmadığı için benim okuluma 500 tane 9. sınıfı aldılar. İmam hatipler bu pandemide ne yapabilirler? Ama e, teslim sesi yapanları, Anadolu sesini yapanlar ürettiler, e, maske yaptılar, deter şey yaptılar. E, yani insanlara hizmet ettiler. İmamlar çıkmış e, e, e, zora kalınca da tekrar doktorlara saldırıyorlar. Pandemi döneminde LGS'ye hazırlandım. Mahvettiler hepimizi. hepimizi. Hepimizi mahvettiler. Zar dur bir Anadolu Lisesi'ne girdim. Binası dökülüyor. Ben Yok şimdi, yani. Ben Anadolu'ya girdim. 5 ay boyunca günde 18 saat ders çalıştım. Ben Bağcılar'da okuyorum Anadolu'da. Ben bunu hak ediyorum. Ben 
Ben bazılarda okula giremem. Bakın bazılarda. Ben, ben dershaneye, dershaneye giremediğim ben için. Ben bunu mu hak ediyorum? En ucuz bir dershane 9 milyar. Benim babam zaten eve 5 milyar maaş getiriyor. Bak ev bizim kendi evimiz olmasına rağmen ay sonunu yine zor getiriyoruz. İşte bu Avrupa'da bu yok. Orada paralel eğitim yok. İnsanlar kendi isteğe çabalarla geliyor diyor. Burada Ama bak adam ben, Amerikalar biz kıskanıyor diyor. Bence bunda bir adalet yok. 73 mi lise mezunum, edep mezunum. Artı öne, e, yüksek okuldan ayrılmayı, Adana eğitim enstitüsünden ayrılmayı, matematik bölümüne. Şimdilik burada hangisine desen ki 7 kere 8 kaş yapar vallahi bilmezler. bilmezler. Müfredat diye bir şey kalmamış. He? Desinler, desinler. Ha, dinlen yet. Desinler, desinler ki şeyi söylesinler. 4 yıl feyiz saysınlar bakarım. 4 ay feyiz sayamazlar. Peygamber Efendimiz diyorlar din din din. Peygamber Efendimiz'in doğum tarihini söylesen onu da söyleyemezler. Müslüman elhamdülillah Müslüman bir evet. dakika. Gel bir dakika Müslüman ben de Müslümanım. Ben de Müslüman, ben de Müslüman elhamdülillah. Evet. Ben beş vakit namazını kılıyorum. Ben beş vakit namazını Sana söylüyorum. Ben kendime kılıyorum. Ee, biz ben, bir şey demiyorum abi. O, o, o, onu, onu bahane ediyorlar. Onu bahane ediyorlar. Müslüman bir kez bilmem ne iş bahane ediyorum. Abi ben Siz dinlersine giriyorum. Dinlersine evet. giriyorum. Hocam diyorum ben buna inanmazsam ne olacaktır? Gireceksin sınavına gireceksin diyor. Ha. Ben niye burada bir tek İslam öğreniyorum diyorum. Bu din dersi, din dersine sadece İslüman değil diyorum. Evet mesela. Ben ben de Müslüman değilim. Ben niye buna girmem? Olay kalmamış. Desem ki Arda nerede Arda ne? Kaç kişi bilecek Arda? Kaç bin metre? He? Iğdır'da dayı. Iğdır'da kaç metre? Hadi buraya kaç metre? Hadi burada bu kadar millet var. Hadi canım kafaları atla. Beş bin beş yüzdür beş metre. Hadi bakalım burada. Türkiye'nin en en uzun nehri hangisi? Hadi söyleyin. Türkiye'nin en uzun nehri. Ha? Bilmiyorum. Ha, bilmiyorsun. Kızırırma bravo. Bravo helal olsun işte. <gülüyor> Ama bu kaç, kaç kişi biliyorum? Onu ben demek dedim. Eğitimi bitirdiler ablacığım eğitim bitirdiler. Sen 20 yılda 20 yılda 20 yılda 20 yılda 5 tane milleti bakan değişse olacağı bu. O geldi ben o geldi ben o geldi ben Olacağımız bu bizim. Ona üzülüyorum ben. Bakanların da bir şey yapmasına Aynen. izin Hatta vermediler. Şu an şu an başta olan Milli Eğitim Bakanının hani adam eğitimci değil adam mühendis. Yani yani yardımcısını yaptırdı bakan yaptılar. Şef baskılı evlisini seni yaptırsın diye. Milli Eğitim Bakanının Milli Eğitim Bakanının derse neleri var? Sağlık Bakanının hasta neleri var? Ticari işi. Diğerinin köyleri var Türcüm Bakanı'nın. Ben sen konuşmaya korkuyorum çünkü yarın beni gelip çocuk şubeden alabilirler. <gülüyor> ben yarın Silevri de alabilirim. Hani herhangi bir sanat okuluna matematiğim, fiziğim böyle çok az olduğu için ama sanatım güzel. Ben bir sanat lisesine gitmek istiyorum. Ama adam benim Türkçemin, matematiğimin güzel olmadığı için beni o sanat lisesine evet. almıyorsa eğer kimse bana eğitim bakanlığını savunamaz. Evet. Mümkün de sizi tebrik ediyorum. Ben size saygılar, hürmetler. Teşekkür ederim.